வணக்கம் மாணவர்களே சென்ற வகுப்பில் நாங்கள் தரம் பதிமூன்றுக்கான உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பவியல் பாடத்தில் ஏழாம் தேர்ச்சியில் உயிர் முறைமைகளின் பேண்தகு விருத்திக்கான சூழல் நேய அணுகுமுறைகளில் முதலாவது தேர்ச்சி மட்டமான திண்ம கழிவு பதார்த்தங்களை தாக்கங்களை இழிவளவாக்குவதற்கான நுட்பங்கள் எனும் தேர்ச்சி மட்டத்தில் திண்ம கழிவு பதார்த்தங்களினுடைய பாகுபாடு திண்ம கழிவு பதார்த்தங்களினுடைய சிறப்பியல்புகள் பற்றிய விடயங்களை கற்றோம் இன்றைய வகுப்பில் நாங்கள் திண்ம கழிவு முகாமை தொடர்பான விடயங்களை கற்க உள்ளோம் திண்ம கழிவு முகாமை தொடர்பான விடயங்களை பார்க்க முன்னர் சென்ற வகுப்பில் நாங்கள் திண்ம கழிவு பொருட்கள் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி விரிவாக பார்த்துள்ளோம் அதற்கான பாகுபாடு அதனுடைய சிறப்பியல்புகள் பற்றி கற்றுள்ளோம் அந்த வகையிலே திண்ம கழிவு பொருட்கள் என்பது திரவ நிலையில் காணப்படாத சில சந்தர்ப்பங்களில் ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கரையின் தன்மை கற்ற அல்லது கரையும் தன்மை கொண்ட சிக்கலான சேர்வைகள் அடங்கிய பொருட்கள் திண்ம கழிவு பொருட்கள் ஆகும் இந்த திண்ம கழிவு பொருட்கள் நேரடியாக சூழலுக்கு விடுவிக்கின்ற போது பல்வேறு வகையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்துள்ளோம் அந்த வகையிலே நிலம் நீர் மண் போன்றன மாசடைவதில் இந்த திண்ம கழிவு பொருட்கள் பங்களிப்பு செய்கின்றன குறிப்பாக வெளியேற்ற கழித்தொதுக்கப்படுகின்ற அல்லது வெளியேற்றப்படுகின்ற திண்ம கழிவு பொருட்கள் பிரிகியாக்க செயற்பாட்டின் மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்ற வாயுக்கள் மூலமாக வழி மாசடைகின்றது இதன் மூலம் மனிதனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது அதே போல நீர்நிலைகளுக்கு சென்றடைகின்ற கழிவு பதார்த்தங்கள் நகர கழிகான்களில் அடைப்பை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றது அதே போல நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது குறிப்பாக பிளாஸ்டிக் பதார்த்தங்கள் உக்கும் தன்மையற்ற பிளாஸ்டிக் பதார்த்தங்கள் வெளியேற்றப்படுகின்ற போது மண்ணினுடைய தன்மை வந்து மாற்றம் அடைகின்றது இதன் மூலமாக பயிர் வளர்ச்சி குறைவிட மண்ணில பௌதீக ரசாயன உயிரியல் இயல்புகள் வெளியேற்றப்படுகின்ற உக்கும் தன்மையற்ற கழிவு பதார்த்தங்கள் மூலமாக மாற்றம் அடைந்து பயிர் வளர்ச்சி குறைவடைகின்றது இவ்வாறு பல்வேறு வகையான பாதிப்புகள் கழித்தொதுக்கப்படுகின்ற திண்ம கழிவு பொருட்கள் மூலமாக ஏற்படுகின்றது எனவே இத்திண்ம கழிவு பொருட்களை உரிய முறையில் வெளியேற்றாத விடின் சூழலில் பாரிய பாதிப்புகளை நாங்கள் எதிர்நோக்க நேரிடும் ஆகவே நாம் வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்கள் சூழலுக்கு பாதிப்பற்றனவாகவும் அதே போல மிக குறைந்த அளவிலான பருமனும் கன அளவும் மிக குறைந்த அளவிலானதாகவும் இருத்தல் வேண்டும் அதே போல வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பதார்த்தங்களினுடைய கன அளவு குறைவாக இருத்தல் வேண்டும் அத்துடன் பெருமதி அற்றதாக இருத்தல் வேண்டும் பெருமதி இருப்பின் அவற்றை மாற்று வடிவில் வெவ்வேறு வருமானம் ஈட்டக்கூடிய பொருட்களாக மாற்றி அமைத்து பொருளாதார ரீதியான நன்மைகளை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சென்ற வகுப்பில் இது பற்றி கலந்துரையாடி உள்ளேன் எனவே வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்கள் பெருமானமற்றதாக இருத்தல் வேண்டும் ஆகவே சூழல் பாதிப்பை குறைப்பதற்கு உரிய முறையில் வெளியேற்றப்படுகின்ற அல்லது கழித்தொதுக்கப்படுகின்ற பதார்த்தங்களை முகாமை செய்து கொள்ளல் இன்றியமையாத ஒன்றாகும் அந்த வகையிலே இன்று நாங்கள் திண்ம கழிவு முகாமை என்றால் என்ன என்பது பற்றி பார்க்க உள்ளோம் திண்ம கழிவு பொருள் முகாமை என்பதற்கான வரவிலக்கு நம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் திண்ம கழிவு பொருள் முகாமை என்பது கழிவு பொருட்கள் உற்பத்தியாகும் இடம் தொடக்கம் வெளியேற்றப்படும் இடம் வரையில் நடைபெறுகின்ற ஒவ்வொரு செயற்பாட்டின் போதும் கண்காணித்தலும் சட்டங்களை விதித்தலும் ஆகும் அந்த வகையில் திண்ம கழிவு முகாமை செயற்பாடானது தவிர்த்தல் இழிவளவாக்குதல் மீள பயன்படுத்துதல் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துதல் சக்தி மீட்பு வெளியேற்றல் போன்ற செயற்பாடுகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது 
கவிழ்த்தல் இழிவளவாக்குதல் மீள பயன்படுத்துதல் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துதல் சக்தி பிறப்பித்தல் வெளியேற்றல் போன்றன பின்வருமாறு அடுக்கமைப்பு தொடரில் காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த அடுக்கமைப்பு தொடரை பாருங்கள் இந்த அடுக்கமைப்பு தொடரில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் இது அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதிக முன்னுரிமை தவிர்த்தல் வழங்கப்படுகின்றது குறைந்தளவான முன்னுரிமை வெளியேற்றலுக்கு வழங்கப்படுகின்றது சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற இடர்திறத்தக்க கழிவு பதார்த்தங்களை உடனடியாக நாங்கள் பயன்படுத்தாது விடுதல் வேண்டும் அல்லது அதனை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என அதன் அடிப்படையில தவிர்த்தலுக்கு அதிக முன்னுரிமை இங்கு அளிக்கப்படுகின்றது குறைந்த முன்னுரிமை வெளியேற்றலுக்கு அளிக்கப்படுகின்றது நாங்கள் சூழல்ல க பொதுவாக வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களை தேக்கி வைத்திருக்கின்றோம் இது உடல்நல பாதுகாப்பற்ற ஒரு முறை இதன் மூலமாக பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றது அவ்வாறு வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பதார்த்தங்களையும் சரியான முறையில் வெளியேற்றுதல் வேண்டும் என்பதை நான் வெளியேற்றல் தொடர்பான விடயங்களை உங்களுக்கு கூறும்போது குறிப்பிடுகின்றேன் அடுத்ததாக திண்மக்கழிவு முகாமை செயற்பாட்டில் முதலாவது செயன்முறையாக தவிர்த்தல் தவிர்த்தல் என்பது சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய பதார்த்தங்களை பயன்படுத்தி உற்பத்தியை மேற்கொள்ளாது விடுதல் தவிர்த்தல் ஆகும் உதாரணமாக பிளாஸ்டிக் பாவனையை தவிர்த்தல் பிளாஸ்டிக் பாவனையை தவிர்ப்பதற்கு பதிலாக உக்கும் தன்மை கொண்ட சேதன பதார்த்தங்களை பயன்படுத்தி பிளாஸ்டிக்கு பதிலாக உற்பத்தி பொருட்களை மேற்கொள்ளலாம் குறிப்பாக உயிரியல் பல் பகுதியங்களை பயன்படுத்தி பயோபொலிமஸ் என்று சொல்லுவோம் அவற்றை பயன்படுத்தி உற்பத்திகளை நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் அதே போல தவிர்த்தலுக்கான உதாரணமாக பண்ணை விலங்கு வளர்ப்புகளில் விலங்குகளுக்கு நோயற்ற சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் நுண்ணீர் கொல்லிகளை வழங்குவதை தவிர்த்தலை குறிப்பிடலாம் அதே போல பயிற்சிகையில் பொருளாதார சேத மட்டத்தில் நோயற்ற சந்தர்ப்பத்தில் பீடை கொள்ளிகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்தல் விவசாய ரசாயனங்கள் பயன்படுத்தலின் போது அசேதன ரசாயனங்களுடைய பயன்பாட்டை தவிர்த்து சேதன ரசாயனங்களை பயன்படுத்தலை குறிப்பிடலாம் இவ்வாறு நாங்கள் தவிர்த்தலுக்கான உரா உதாரணங்களை குறிப்பிடலாம் அடுத்தது இழிவளவாக்குதல் சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய பதார்த்தங்களினுடைய பயன்பாட்டை குறைத்தல் இழிவளவாக்குதல் ஆகும் உதாரணமாக விவசாய ரசாயனங்களினுடைய பயன்பாட்டை குறைத்தல் அதாவது அசேதன வளமாக்கிகளை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக சேதன வளமாக்கிகளை பயன்பட அது அசேதன வளமாக்கிகளினுடைய அளவை குறைத்து சேதன வளமாக்கிகளை பயன்படுத்துதல் அதே போல் பிளாஸ்டிக் பாவனையை குறைத்தல் பொழுத்தின் பாவனையை குறைத்தல் போன்றவற்றையும் நாங்கள் குறிப்பிடலாம் பயிற்சிகையில் சிபாரிசு செய்யப்பட்ட அளவில் பழமாக்கிகளை பயன்படுத்துதல் போன்றவற்றையும் குறிப்பிடலாம் அடுத்ததாக மீள பயன்படுத்துதல் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களை ஒரு தடவை பயன்படுத்திய பின்னர் அதனை கழித்தொதுக்காது மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துதல் மீள பயன்படுத்துதல் ஆகும் அதாவது பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களை மீள பயன்படுத்துவதன் மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களினுடைய அளவை குறைத்துக் கொள்ளலாம் உதாரணமாக துணிப்பைகளை பயன்படுத்த துணிப்பைகளை நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல மீளேற்றம் செய்யக்கூடிய பேட்ரி வகைகளை பயன்படுத்துதல் இலத்திரணியல் சாதனங்களில் நாங்கள் இதனை பயன்படுத்தும் போது நீண்ட காலம் அவற்றை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல கண்ணாடி போத்தல்களை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துதல் சிரமிக்கலான பொருட்களை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துதல் குறிப்பாக இலத்திரணியல் சாதனங்களை நீண்ட காலம் பயன்படுத்தக்கூடியதாக வடிவமைப்பதன் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற இலத்திரணியல் கழிவுகளை நாங்கள் குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் 
இதுவரைக்கும் பார்த்தது உத மீள பயன்படுத்தல நான் சொன்ன உதாரணங்கள் புக்கும் தன்மையற்ற பொருட்களை மீள மீள பயன்படுத்துவதற்கான உதாரணங்களாகும் இனி இனி நாங்கள் புக்கும் தன்மையுள்ள கழிவு பொருட்களை மீள பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உணவு சார்ந்த கழிவு பொருட்கள் தாவர மீதிகளை பயன்படுத்தி கூட்டறுவாக்கத்தை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் கூட்டறுவாக்கம் மீள பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாக அமையும் அதே போல வழியேற்றப்படுகின்ற சேதன கழிவுகள் கழிவுகள் மூலம் காற்றின்றிய பிரிகியாக்கத்தின் மூலமாக உருவாக்கப்படுகின்ற மெதேன் வாயுவை நாங்கள் உயிர் வாயுவாக உயிர் எரிபொருளாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதுவும் உக்கும் தன்மையுள்ள கழிவு பொருட்களை பயன்படுத்த கழிவு பொருட்களை மீள பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களாக அமையும் அதே போல சேதன கழிவு பொருட்களை விவசாயத்தின் போதும் நில அலங்கரிப்பின் போதும் மூடுபடையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துதல் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தல் என்பது மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்திய பின்னர் கழித்ததுக்கும் பதார்த்தங்களை மீளவும் ஆரம்ப மூலப்பொருளுடைய வடிவத்துக்கு மாற்றி அதில் இருந்து பொருட்களை உற்பத்தி செய்தல் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துதல் ஆகும் உதாரணமாக பிளாஸ்டிக்குகளை மீண்டும் ஆரம்ப மூலப்பொருளாக்கி பிளாஸ்டிக் சார்ந்த உற்பத்திகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல் அதே போல கண்ணாடி பதார்த்தங்களை மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தக்கூடியதாக இருத்தல் கழித்தொதுக்கப்படும் கடதாசிகள் காகிதங்கள் காட்போர்ட்கள் போன்றவற்றை கூலாக்கி மீண்டும் கடதாசியாக மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தக்கூடியதாக இருத்தல் அதே போல் இரும்பு வகைகளை மீளவும் உருக்கி இரும்பு சார்ந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடியதாக இருத்தல் இவை அனைத்தும் மீள் சுழற்சி படுத்துவதற்கு படுத்துவதற்கான உதாரணங்களாக அமையும் எனவே நாங்கள் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தக்கூடிய பதார்த்தங்களை வெவ்வேறாக ஒழுங்கு வேறாக்கி கொள்ளுதல் வேண்டும் அந்த வகையிலே ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு திண்ம கழிவு பொருட்களின் கட்டமைப்பை துணிகின்ற விடயத்தில் நிறப்பரிபாடைக்கு அமைய அவை வேறாக்கி கொள்ளப்படும் என்று சொல்லி சொன்னால் அதே போல நிறப்பரிபாடைக்கு அமைய நாங்கள் அவற்றை வேறாக்கி கொள்ளலாம் குறிப்பாக பச்சை நிற பாத்திரங்களில் சேதன கழிவுகளையும் நீல நிற பாத்திரங்களில் கடதாசி கழிவுகளையும் கார்ட்போர்ட் போன்றவற்றையும் பிளாஸ்டிக் போன்றவற்றை செம்மஞ்சள் நிற பாத்திரங்களிலும் உலோகங்களை கபில நிற பாத்திரத்திலும் கண்ணாடி போன்றவற்றை நாங்கள் சிவப்பு நிற பாத்திரங்களிலும் வேறாக்கி மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறு நிற பரிபாடைக்கு ஏற்ப நாங்கள் கழித்தொதுக்கப்படுகின்ற கழிவு பொருட்களை வேறாக்கி அவற்றை மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துவதற்கோ அல்லது கூட்டறுவாக்கம் உயிர் வாயு உற்பத்திகளை மேற்கொள்வதற்கோ பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதன் மூலமாக திண்ம கழிவு முகாமைத்துவ சேன் முறையை நாங்கள் வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து திண்ம கழிவு முகாமைத்துவ சேன் முறையில் சக்தி புறப்பித்தல் தொடர்பான விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் சக்தி புறப்பித்தல் என்பது மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்த முடியாத கழிவு பொருட்களை வெப்பமாகவோ மின்சக்தியாகவோ அல்லது எரிபொருளாகவோ மாற்றப்படுகின்ற செயன்முறை சக்தி பிறப்பித்தல் ஆகும் இச்சக்தி பிறப்பித்தல் செயன்முறையானது தகனம் வெப்பப்பகுப்பு வாயுவாக மாற்றுதல் காற்றின்றிய பிரிகை கழிவு பொருள் தேக்கம் மூலம் வாயு மீட்பு போன்ற செயற்பாடுகள் மூலம் கழிவு பொருட்களில் இருந்து சக்தி பிறப்பிக்கப்படும் அடுத்ததாக சக்தி பிறப்பித்தலினுடைய அனுகூலங்கள் பற்றி பார்ப்போம் திண்ம கழிவு பொருட்கள் மூலம் வலுச்சக்தி உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற வலுச்சக்தி மீள பிறப்பிக்கக்கூடிய வலுச்சக்தி முதல்கள் ஆகும் நாங்கள் இதை கலை பொருட்கள் இருந்து மீள மீள 
நாங்கள் வெளிச்சக்தி முதல்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பிரதான அனுகூலமாக சுவட்டு எரிபொருள் மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்ற காபன் வெளியேற்றத்தை குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சுவட்டு எரிபொருட்கள் மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்ற காபன் வெளியேற்றத்தை குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல கழிவுப் பொருட்களை பொது இடங்களில் தேக்கி வைப்பதன் மூலம் மிதேன் உற்பத்தியாதலின் அளவை குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு கழித்தொதுக்கப்படுகின்ற பதார்த்தங்கள் பொது இடங்களில் தேக்கி வைப்பதன் மூலமாக உண்ணங்களினுடைய க காற்றின்றிய விதிகையாக்க செயற்பாட்டின் மூலமாக மெதேன் வாயு உருவாகும் இந்த மெதேன் வாயு பச்சை வீட்டு விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாயு என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் இதன் மூலமாக பச்சை வீடு விளைவு ஏற்படுவதன் காரணமாக புவி வெப்பமடைதல் உருவாகும் அதன் விளைவாக பல்வேறுபட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் எனவே நேரடியாக நாங்கள் மிதேன் வாயு வெளியேற்றத்தை குறைத்து கொள்ளலாம் கழிவுப் பொருட்களை நேரடியாக தகனிப்பதன் மூலம் எரிபொருட் சக்தியை பெற்றுக்கொள்ள உதாரணமாக உணவு சமயத்தில் அரிமர கழிவுகளை பயன்படுத்தி நேரடியாக நாங்கள் தகனிப்பதன் மூலம் எரிபொருளாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதே போல கழிவுப் பொருட்களை வாயுவாக மாற்றி எரிபொருளாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் உதாரணமாக உணவு சமைத்தல் மற்றும் கொதிகலன்களில் கொதிநீராவி உற்பத்தி செய்வதற்கு எரிபொருளாக பயன்படுத்தலாம் இவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படும் கொதிநீராவியை சுழலிகளில் மோத செய்து மின் உற்பத்தியை மேற்கொள்வதற்கும் இவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இவ்வாறு நாங்கள் கழிவுப் பொருட்கள் இருந்து பல்வேறு வகையான சக்தியை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது தகனம் தகனத்தின் மூலம் நாங்கள் சக்தியை பிறப்பித்துக் கொள்ளலாம் தகனம் என்பது பதார்த்தம் ஒன்று ஒட்சிசனுடன் தாக்கமடைந்து ரசாயன மாற்றத்துக்கு உள்ளாகி சக்தியை பிறப்பித்தல் ஆகும் தகன செயன் முறையானது ஒட்சிசனுடைய கிடைப்பு தன்மை அடிப்படையில் இரண்டு முறைகளில் நடைபெறும் ஒன்று பூரண தகனம் இரண்டு குறை தகனம் ஆகும் பூரண தகனத்தின் போது ஒட்சிசனுடைய கிடைப்பு தன்மை முழுமையாக இருக்கும் இதன் போது காபனீரொக்சைட்டு நீராவி வெப்பம் போன்றன வெளிவிடப்படும் குறை தகனத்தின் போது ஒட்சிசன் இன்றிய நிலையில் அல்லது குறைவான ஒட்சிசனுடைய கிடைப்பு தன்மை அடிப்படையில் இது நடைபெறும் இதன் போது காபனோரொக்சைட் காபனீரொக்சைட் நீராவி வெப்பம் போன்றன வெளிவிடப்படும் தகனத்தின் போது கழிவு பதார்த்தங்களில் உள்ள ரசாயன சக்தியானது வெப்ப சக்தியாக ஒளி சக்தியாக மின் சக்தியாக மற்றும் பொறிமுறை சக்தியாக மாற்றப்படும் கழிவு பதார்த்தங்களை நாங்கள் தகனிப்பதன் மூலம் எரிபொருளாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் உதாரணமாக அரிமர கழிவுகளை நாங்கள் எரிபொருளாக தகனிப்பதன் மூலம் எரிபொருளாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் தகன செயற்பாட்டுக்கு முன்னர் கழிவு பதார்த்தங்கள் உலர்த்துதல் வேண்டும் அதாவது உலர்த்துகின்ற போது அதனுடைய ஈரளிப்பு சதவீதம் ஐம்பதிலும் குறைவாக இருத்தல் வேண்டும் உலர்த்தல் என்பது நீர் அகற்றுதல் ஆகும் அதனுடைய ஈரளிப்பு சதவீதம் ஐம்பதிலும் குறைவாக இருத்தல் வேண்டும் தகனத்தின் போது உலர்த்துதல் சிறு சிறு துண்டுகளாக்குதல் அரைத்தல் போன்ற செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படும் அதன் பின்னர் அவற்றிலிருந்து நாங்கள் தகனிப்பதன் மூலம் சக்தியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் சக்தி பிறப்பித்தலின் அடுத்த செயல் முறையாக வெப்ப பகுப்பு மற்றும் வாயுவாக மாற்றுதல் என்பதை பற்றி பார்க்க உள்ளோம் வெப்ப பகுப்பு மற்றும் வாயுவாக மாற்றுதல் வெப்ப பரிகரிப்பினுடைய இரண்டு வகைகளாகும் அதாவது காற்றின்றிய அல்லது ஒட்சிசன் குறைவான நிபந்தனைகளின் கீழ் உயர் வெப்பநிலைகளில் கழிவுப் பொருட்களை வெப்ப பகுப்புக்கு உட்படுத்துதல் மற்றும் வாயுவாக மாற்றுதல் ஆகியன 
இங்கு நிகழும் இச்சேன் முறைகள் உயர் அமுக்கத்தின் கீழ் பொதுவாக முத்திரையிடப்பட்ட அறை ஒன்றினுள் நிகழ்த்தப்படும் அந்த வகையில் வெப்ப பகுப்பு என்றால் என்ன என்று சொல்லி பார்ப்போம் வெப்ப பகுப்பு சேன் முறை என்பது ஒட்சிசன் இன்றிய நிலைமையின் கீழ் அதாவது முன்னூற்றி ஐம்பது பாகைசி தொடக்கம் ஐநூறு பாகைசி உயர் வெப்பநிலையில் திண்ம கழிவு பொருட்கள் வெப்பமாக்கப்படுவதன் மூலம் திண்மம் திரவம் வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகளில் திண்ம கழிவு பொருட்கள் மாற்றப்படுகின்ற சேன் முறை ஆகும் திரவம் மற்றும் வாயுக்களை தகனிப்பதன் மூலம் பலிசக்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது அல்லது போனால் சுத்திகரிப்பு முறைகளுக்கு உட்படுத்துவதன் மூலமாக ரசாயன உற்பத்திகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக இங்கு வெப்ப பகுப்பு செயன் முறையின் போது குறிப்பாக வெப்ப பகுப்பு செயன் முறையின் போது ஒட்சிசன் இன்றிய நிலை உயர் வெப்பநிலை அமுக்கம் போன்ற நிலைகள் பேணப்படும் இவ்வொவ்வொரு நிலைகளிலும் எரிபொருட்கள் உருவாக்கப்படும் இவ்வொவ்வொரு நிலைகளிலும் எரிபொருட்கள் உருவாக்கப்படும் பல்வேறு சுத்திகரிப்புகளை நாங்கள் மேற்கொள்வதன் மூலம் உற்பத்திகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் குறிப்பாக அரிமர நெற்காப்பு பதார்த்தங்கள் ரெசின் தேவைப்பட்ட காபன் போன்றவற்றை நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இதனுடைய திண்ம விளைவு பிரதானமாக காபன் ஐதரசன் ஆகியவற்றை கொண்டிருக்கும் இவற்றை நாங்கள் சுத்திகரிப்பதன் மூலம் தேவைப்பட்ட காபனை தயார் செய்து கொள்ளலாம் இவற்றை நாங்கள் சுத்திகரிப்பதன் மூலம் தேவைப்பட்ட காபனை தயார் செய்து கொள்ளலாம் தேவைப்பட்ட காபன் பல்வேறு பயன்பாடுகள் இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் வெப்ப பகுப்பின் மூலம் உற்பத்தியாகப்படும் வாயு கலவை உற்பத்தியாளன் வாயு என அழைக்கப்படும் அதாவது ப்ரொடியூசர் கேஸ் இதில் மெதேன் காபனீரொக்சைட் காபனோரொக்சைட் ஐதரசன் போன்றன காணப்படும் உயர் வெப்பநிலையில் கழிவுப் பொருட்களை குறை ஒற்றி ஏற்றத்துக்கு உட்படுத்தி தகனிக்கத்தக்க வாயு கலவைகளை பெறுதல் வாயுவாக்கல் என அழைக்கப்படும் இவ்வாயு கலவை தொகுக்கப்பட்ட வாயு கலவை என்று அழைக்கப்படும் வாயுவாக மாற்றுவதன் மூலம் சேதனப் பொருட்கள் நேரடியாக காபனோரொக்சைட் ஐதரசன் ஆகிய வாயுக்களை கொண்ட செயற்கையான வாயுக்களாக மாற்றப்படும் அதன் பின்னர் தகனத்தின் மூலம் மின்னாகவும் நீராவியாகவும் நாங்கள் அதனை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் வாயுவாக்கள் சேன் முறையானது வாயுவாக்கிகளுக்கு ஊடாக நடைபெறும் வாயுவாக்கிகள் பிரதானமாக மூன்று வகைப்படும் வாயுவாக்கிகளுடைய வகைகள் காட்டப்பட்டுள்ளது மூன்று வகைகள் தோக்கப்பட்ட வாயுக்களை மேற்புறமாக பெறும் வகை வாயுவாக்கி தோக்கப்பட்ட வாயுக்களை நடுப்பகுதியின் ஊடாக பெறும் வகை வாயுவாக்கி தோக்கப்பட்ட வாயுக்களை கீழ்ப்புறமாக பெறும் வகை வாயுவாக்கி என மூன்று வாயுவாக்கி வகைகள் காணப்படுகின்றன இந்த முதலாவது படத்தை பாருங்கள் வழியுற்சலில் கீழ்ப்புறமாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதே போல தோக்கப்பட்ட வாயு மேற்புறமாக வழியே பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது இது நான்கு வலயங்கள் காணப்படுகின்றது முதலாவது உலர்த்தல் வலயம் தகன இரண்டாவது தகன வலயம் அடுத்தது வெப்ப பகுப்பு விலையம் அடுத்தது தாழ்த்தல் விலையம் என்று சொல்லி நான்கு விலையங்கள் இவற்றில் காணப்படுகின்றது தோக்கப்பட்ட வாயுக்களை நடுப்பகுதியின் ஊடாக பெறும் வாயுவாக்கி இங்கே தோக்கப்பட்ட வாயுக்கள் நடுப்பகுதியின் ஊடாக வெளியேற்றப்படும் 
வழி நடுப்பகுதியின் ஊடாக தகன வளையத்துக்கு உட்செல்லும் சாம்பல் சாம்பல் மீதி கீழ்ப்பகுதியில் வந்து சேகரித்து கொள்ளப்படும் அடுத்தது பாருங்க மூன்றாவது தொகப்பட்ட வாயுக்களை கீழ்ப்புற தொகப்பட்ட வாயுக்களை கீழ்ப்புறமாக பெறும் வாயுவாக்கி அதை பாருங்கள் வழி நடுப்பகுதியினூடாக உட்செல்லப்படும் வாயு கலவை வந்து கீழ்ப்புறமாக பெற்றுக்கொள்ளப்படும் திண்மக்கலை பொருட்களை வாயுவாக மாற்றுகின்ற செயன்முறையானது நான்கு படிநிலைகளுக்கு ஊடாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அந்த வகையில் உலர்த்துதல் வெப்ப பகுப்பு தகனம் தாழ்த்தல் ஆகிய செயற்பாடுகளின் ஊடாக திண்ம கழிவு பொருட்களிலிருந்து தோக்கப்பட்ட வாயு கிழவை உருவாக்கப்படுகின்றது தோக்கப்பட்ட வாயு கிழவை என்பது சிந்தட்டிக் கேசஸ் என அழைக்கப்படும் ஷோர்ட் ஃபார்முல ஜிங் கேஸ் எனவும் கூறப்படும் இதில் பிரதானமாக ஐதரசனும் காபனோரொக்சைட்டும் காணப்படும் முதலாவதாக உலர்த்துதல் உலர்த்துதல் என்பது கழிவு பதார்த்தங்களில் இருந்து நீர் அகற்றுதல் ஆகும் அதாவது வெப்பத்தை பயன்படுத்தி அதில் கழிவு பதார்த்தங்களில் உள்ள ஈரழிப்பு உள்ளடக்கத்தை குறைத்தல் ஆகும் குறிப்பாக வாயுவாக்கிகளில் வைத்தும் உலர்த்துதல் நடைபெறும் வாயுவாக்கிகளில் உலர்த்தல் வளையத்திற்குள் கழிவு பதார்த்தங்கள் இடப்பட்டு தகன வளையத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற வெப்பத்தின் மூலமாக இங்கு உலர்த்தல் நடைபெறும் அதே போல வாயுவாக்கிகளுக்குள் இட முன்னர் நாங்கள் கழிவு பதார்த்தங்களை வெளியில் வைத்து சூரிய ஒளியில் உலர்த்துவதன் மூலமாகவும் வினைத்திறனாக நாங்கள் வாயுக்கல் தொகுக்கப்பட்ட வாயு கிழவையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த படத்துல பாருங்க உலர்த்துதல் மூலமாக நீர் வந்து ஆவியாக கழிவு பதார்த்தங்களில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகின்றது அடுத்த செயன்முறை வெப்ப பகுப்பு வெப்ப பகுப்பு ஒட்சிசன் இன்றிய நிலையில நடைபெறும் அதாவது வெப்ப பகுப்பின் போது ஒட்சிசன் இன்றிய நிலையில் உயர் வெப்ப நிலையில் குறிப்பாக ஐநூறு பாகை சியில் கழிவு பதார்த்தங்கள் வெப்பமாக்கப்பட்டு தார் அடங்கிய கலவை பெற்றுக்கொள்ளப்படும் இத்தாரில் வாயுக்கள் காணப்படும் இவ்வாயுக்கள் எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படும் அது எவ்வாறு பிரித்தெடுத்து பயன்படுத்தப்படும் என்பதை நாங்கள் பார்ப்போம் இச்செயன்முறை வெப்ப பகுப்பில் நடைபெறும் அதன் பின்னர் உருவாகிய தாரினை ஒட்சிசன் இன்றிய நிலையில் தகன வளையத்தினுள் தகனம் இடம்பெறும் தகன வளையத்தில் மரத்தாரானது ஒட்சிசன் உள்ள நிலையில் தகனிப்பதன் விளைவாக நீராவி மற்றும் காபனீர் ஒக்சைட் போன்றன பெற்றுக்கொள்ளப்படும் தகன வளையத்தில் மரத்தார் தகனிப்பதன் விளைவாக காபனீர் ஒக்சைட் மற்றும் நீர் ஆகியன பெற்றுக்கொள்ளப்படும் அதன் பின்னர் தாழ்த்தல் இடம் தாழ்த்தல் செயன் முறை இடம்பெறும் தாழ்த்தல் செயன் முறையின் போது தகன வளையத்தில் உருவாக்கப்பட்ட நீரும் காபனீர் ஒக்சைட்டும் தாத்தல் வளையத்தில் தகன வளையத்தில் தேரடங்கிய வாயுவும் கரியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட நீர் மற்றும் காபனீர் ஒக்சைட்டிலிருந்து தாழ்த்தல் செயன் முறையின் போது ஒட்சிசன் அகற்றப்பட்டு காபனோர் ஒக்சைட்டாகவும் ஐதரசனாகவும் மாற்றப்படும் உருவாக்கப்பட்ட ஐதரசன் மற்றும் காபனோர் ஒக்சைட்டுகள் தோக்கப்பட்ட வாயுக்கிழவு என அழைக்கப்படும் இத்திண்ம கழிவு பொருட்களை நாங்கள் வாயுவாக மாற்றுவதன் மூலம் வாகனங்களை செலுத்துவதற்கான எரிபொருளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மின் உற்பத்திக்கான சக்தி முதலை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் உயிர் எதனோலின் போது இவற்றை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க உள்ளது காற்றின்றிய பிரிகியாக்கம் காற்றின்றிய பிரிகியாக்கம் என்பது கழிவு பதார்த்தங்கள் 
பொட்சிசன் இன்றைய நிலையில் நுண்ணங்கிகளினுடைய பெருகியாக்க செயற்பாட்டின் மூலமாக அதில் உள்ள சேதன பதார்த்தங்கள் பிரிந்தலிகைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற வாயுக்களின் சேர்மானம் ஆகும் இவ்வாயுக்களின் சேர்மானம் உயிர் வாயு என அழைக்கப்படும் இவற்றிலிருந்து நாங்கள் சக்தியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மீள உற்பத்தி செய்யத்தக்க வலுச்சக்தி முதலான உயிர் வாயுவும் பக்க விளை பொருளான உயிரின பசலையும் காற்றின்றிய பிரிகியாக்க செயற்பாட்டின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது உயிர் வாயு என்பது அந்த உயிர் வாயு எனும் சொல்லில் இருந்து அதற்கான விளக்கத்தினை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நுண்ணங்கிகளின் பிரிந்தளிதல் செயற்பாட்டின் மூலமாக காற்றின்றிய நிலைமைகளின் கீழ் உருவாகும் வாயு உயிர் வாயு ஆகும் இவ்வாயு கிழவையில் பிரதானமாக மிதேன் வாயுவும் காபனீரொக்சைட் வாயுவும் காணப்படும் இது தகனிக்கத்தக்க வாயுக்கள் ஆகும் இதனால் இதனை எரிபொருளாக நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் உயிர் வாயுவை பின்வரும் தேவைகளுக்கு என பயன்படுத்தலாம் உணவு சமைத்தல் ஒளியூட்டல் பொறிமுறை சக்தியை பெற்றுக்கொள்ளுதல் மின் உற்பத்தி போன்றவற்றிற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நியம வெப்பநிலையிலும் அமுக்கத்திலும் ஓரளவு கனமீட்டர் உயிர் வாயுவில் இருந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோஜூல் சக்தியை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் உயிர் வாயு தகனிக்கத்தக்க வாயு என்பதனால் அதனை நாங்கள் பயன்படுத்துவது கவனமாக இருத்தல் வேண்டும் சி சிஎச்ஓவினுடைய அளவு அதிகரிக்கும் அதாவது மெதேன் வாயுவின் அளவு அதிகரிக்கின்ற போது பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற சக்தியும் அதிகரிக்கும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது உயிர் வாயுவை உற்பத்தி செய்தல் காற்றின்றி வாழ் நுண்ணங்கிகளின் மூலம் உயிர் வாயு உற்பத்தி செய்யப்படும் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியும் பெருக்கம் ஆகியவற்றிற்கு சக்தி அவசியமாகும் எனவே அவை வளர்வதற்கு தேவையான சக்தியை கழிவு பதார்த்தங்கள் உள்ள சேதன பொருட்களிலிருந்து இவை பெற்றுக்கொள்ளுகின்றது அவற்றின் இருப்புக்கு பொருத்தமான சூழல் நிலைமைகள் காணப்படுவதும் அவசியமாகும் இதன் மூலம் வினத்திறனான உயிர் வாயுவை நாங்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் உயிர் வாயு உற்பத்திக்கு தேவையான நிபந்தனைகள் உயிர் வாயுவை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நுண்ணங்கிகள் பிரதானமாக இருத்தல் வேண்டும் அதாவது மெதனோகோகஸ் பாக்டீரியா நுண்ணங்கிகளுக்கு தேவையான சக்தியை பெறுவதற்கென உணவாக பொருத்தமான சேதன பதார்த்தம் காணப்படல் வேண்டும் காற்றின்றி வாழ் நுண்ணங்கிகளுக்கு தேவையான காற்றின்றிய நிலைமை அதாவது ஒட்சிசன் இன்றைய சூழல் இதில் காணப்படல் வேண்டும் நுண்ணங்கிகளினுடைய வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற சூழல் நிலைமை நுண்ணங்கிகளினுடைய வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற சூழல் நிலைமைகள் ஆவன காற்றின்றிய சூழல் நிலைமை வெப்பநிலை பிஹெச் பருமானம் மூலப்பொருள் கட்டமைப்பு காபன் நைதரசன் விகிதம் போன்றனவற்றை குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில் வெப்பநிலை காற்றின்றி வாழ் பாக்டீரியாக்களின் தொழிற்பாட்டில் நேரடியாக செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணியாக வெப்பநிலையை குறிப்பிடலாம் காற்றின்றி வாழ் நுண்ணங்கிகளின் தொழிற்பாடு மூலம் உயிர் வாயுவை உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான வெப்பநிலை முப்பது பாகைசி தொடக்கம் முப்பத்தைந்து பாகைசியாக இருத்தல் வேண்டும் இது நடுநிலையான வெப்பநிலையாகும் பொதுவாக இலங்கை போன்ற நாடுகளில் இவ்வெப்பநிலை சாதாரண சூழல் வெப்பநிலையிலே கிடைக்கின்றது எனவே நாங்கள் சூழல் வெப்பநிலையிலேயே உயிர் வாயுவை உற்பத்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இதற்கென பிரத்யேகமாக வெப்பநிலையை நாங்கள் வழங்க வேண்டிய தேவை இருக்காது அடுத்து பிஹெச் பருமானம் மெதேனை உற்பத்தி செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் பிஹெச் பருமானத்திற்கு அதிக உணர்திறன் உடையனவாகும் பொதுவாக ஊடகம் நடுநிலையாக காணப்படுகின்ற போது புண்ணங்கியலினுடைய தொழிற்பாடு வினைத்திறனாக காணப்படும் உயிர் வாயு உற்பத்திக்கு பொருத்தமான பிஹெச் வீச்சாக ஆறு தசம் ஐந்து தொடக்கம் எட்டு வரையிலான பிஹெச் பருமானம் கொண்ட வீச்சு காணப்படும் இவ்பிஹெச் பருமான வீச்சில் நுண்ணங்கிகள் வினைத்திறனாக தொழிற்பட ஆரம்பிக்கும் வீட்டு மட்டத்தில் விவசாய கழிவுகளை பயன்படுத்துகின்ற போது 
நாங்கள் பிஹெச் பரிமாணம் பற்றி அதிக கவனம் செலுத்தப்பட தேவையில்லை எனினும் பிஹெச் பரிமாணம் குறைவாக உள்ள போது அதாவது மிளக்கறி கழிவுகள் சாணம் போன்றவற்றை பயன்படுத்துகின்ற போது பிஹெச் பரிமாணம் குறைவாக உள்ள போது சுண்ணாம்பை பயன்படுத்தி நாங்கள் சீர் செய்து கொள்ள முடியும் பிஹெச் பரிமாணத்தை சரி செய்வதற்கு சுண்ணாம்பினை பயன்படுத்தி அதுவும் நீறிய சுண்ணாம்பை பயன்படுத்தி நீரில் நன்றாக கரைத்து உயிர் வாயு அழகு தொகுதிக்குள் இடுவதன் மூலம் பிஹெச்ஐ ஆறு தசம் ஐந்து தொடக்கம் எட்டு என்ற வீச்சுக்குள் நாங்கள் மாற்றி அமைத்து கொள்ளல் முடியும் இவ்வாறு இந்த பிஹெச் வீச்சுக்கள் மாற்றி அமைப்பதன் மூலம் நுண்ணங்கிகள் விரைவாக தொழிற்பட ஆரம்பிக்கும் அடுத்ததாக காபன் நைதரசன் விகிதம் மூலப்பொருட்களில் அடங்கியுள்ள காபன் நைதரசன் ஆகியவற்றினுடைய விகிதத்துக்கு அடிப்படையில் பெறப்படும் உயிர் வாயுவின் அளவும் நுண்ணங்கிகளினுடைய தொழிற்பாடும் தங்கியிருக்கும் பாக்டீரியாக்களினுடைய வளர்ச்சி பெருக்கம் ஆகியவற்றிற்கு நைதரசன் அவசியமாகும் உயிர்வாயு அழகு தொகுதியில் சிறப்பான காபன் நைதரசன் விகிதம் இருபத்தஞ்சுக்கு ஒன்று தொடக்கம் முப்பதுக்கு ஒன்று ஆக காணப்படும் குறிப்பாக நாங்கள் விலங்கு கழிவுகளில் இருந்து பொருத்தமான காபன் நைதரசன் விகிதத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் உதாரணம் மாட்டு சாணியில இந்த பொருத்தமான காபன் நைதரசன் விகிதம் காணப்படுகின்றது இதனை நாங்கள் பயன்படுத்தி உயிர் வாயுவை உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம் பெருமளவில் உயிர் வாயு உற்பத்திக்கு மூலப்பொருளாக மாட்டு சாணி பயன்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்தது மொத்த திண்ம பதார்த்தங்கள் உயிர் வாயு அழகு வினைத்திறனாக தொழிற்படுவதற்கு மொத்த திண்ம பதார்த்தங்கள் பங்களிப்பு செய்கின்றது நுண்ணங்கிகளினுடைய தொழிற்பாட்டிற்கு பத்து தொடக்கம் பன்னெண்டு வீதமான மொத்த திண்ம பதார்த்தங்கள் இருத்தல் இன்றியமையாத ஒன்றாகும் திண்ம பதார்த்தங்களுடைய அளவு அதிகரிக்கின்ற போது உயிர் வாயு பிறப்பிக்கப்படுகின்ற வீதம் குறைவடையும் அடுத்த படத்தில் உயிர் வாயு அழகு தொகுதி காட்டப்பட்டுள்ளது உயிர் வாயு அழகு தொகுதியில் பிரதான பகுதிகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது பிரதான பகுதிகள் ஆவன உட்செலுத்தும் வாயில் பிரிகை கூடம் வாயு நிரம்பும் பகுதி வாயு குழாய் வெளியேற்றல் வாயில் போன்றன காணப்படும் பிரிகை கூடத்துக்குள் உட்செலுத்தும் வாயில் நூடாக மூலப்பொருட்கள் இடப்படும் இடப்படுகின்ற மூலப்பொருட்கள் பிரிகை கூடத்துக்குள் சென்றடையும் இப்பிரிகை கூடத்தில் நுண்ணங்களுடைய பிரிகையாக்க தொழிற்பாட்டின் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற வாயு வாயு நிரம்பும் பகுதிக்குள் சேகரித்துக் கொள்ளப்படும் அதிலிருந்து வாயு குழாய் மூலமாக பல்வேறு தேவைகளுக்கு வாயு பெற்றுக் கொள்ளப்படும் வெளியேற்றல் வாயின் மூலமாக சிதைவடைந்த பதார்த்தங்கள் வெளியேற்றப்படும் இதை நாங்கள் சேதன உரமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் உயிர்வாயு உற்பத்தியினுடைய படிமுறைகள் காற்றின்றி வாழ் நுண்ணங்கிகளுக்கு தேவையான சிறப்பான சூழல் நிலைமைகளை வழங்குவதே உயிர் வாயு புறப்பாக்கியின் பிரதான பணியாகும் அந்த வகையில் உயிர் வாயு உற்பத்தியினுடைய படிமுறைகளாவன மூலப்பொருட்களை இடுதல் காற்றின்றிய பிரிகியாக்கத்தின் மூலமாக வாயு உருவாக்கம் அந்த வகையில் மூலப்பொருட்களை இடல் பிரிந்தளியும் காலப்பகுதி வரை பிரிகை கூடத்தினுள் தேக்கி வைத்திருத்தல் உற்பத்தி வா உற்பத்தியாகும் உயிர் வாயுவை சேகரித்தல் உயிர் வாயுவை பெற்றுக்கொள்ளல் ஆகியன நடைபெறும் மூலப்பொருட்களை உயிர் வாயு அழகு தொகுதியில் இடுதல் மூலப்பொருட்களை பிரிகை கூடத்தினுள்ளே இடுவதற்கு பொருத்தமான வழியொன்று உயிர் வாயு அழகு தொகுதியில் இருத்தல் வேண்டும் 
பல்வேறு வகைப்பட்ட உயிர்வாயு அல்லது தொகுதிகளில் அவற்றுக்கென தனித்துவமான மூலப்பொருட்களை இடுவதற்கான வழிகள் காணப்படும் உயிர்வாயு உற்பத்திக்கென பயன்படுத்தக்கூடிய மூலப்பொருட்கள் பிரதானமாக விலங்குகளின் மலம் சிறுநீர் போன்றன சமையலறை உணவு கழிவுகள் விவசாய கழிவுகள் அரிமர உற்பத்தி பொருட்களினுடைய பக்க விளை பொருட்களை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் சமையலறை கழிவுகள் உணவு கழிவுகள் போன்றவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது உயிர்வாயு உற்பத்தியாகின்ற உயிர்வாயுவினுடைய வினைத்திறனை அதிகரிப்பதற்காக ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பசும் சாணத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் சேதன கழிவுப் பொருள் கிழவை பயன்படுத்துவதால் நுண்ணங்கிகளுக்கு தேவையான காபன் நைதரசன் விகிதம் இங்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உயிர்வாயு புறப்பாக்கியினுடைய பிரதான பகுதி பிரிகை கூடம் ஆகும் இதனை பதனம் அளிப்பு என்றும் நாங்கள் சொல்லலாம் காற்றின்றி வாழ் நுண்ணங்கிகளுக்கு தேவையான காற்றின்றிய சூழல் நிலைமை இப்பதனம் அளிப்பியில் வழங்கப்படுகின்றது பிரிகை கூடத்தில் கழிவு பதார்த்தங்கள் நுண்ணங்கிகளால் சிதைவடையும் காலப்பகுதி வரை இதனுள் சேகரித்து வைக்கப்படும் அல்லது தேக்கி வைத்துக் கொள்ளப்படும் பதனமளிப்பி ஆனது பதனமளிப்பியானது உலோகங்கள் அல்லது பிளாஸ்டிக் பாத்திரங்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இப்பிரிகை கூடத்தினுள் நுண்ணங்கிகளினுடைய பிரிந்தளிய செயற்பாடு நடைபெறும் இச்செயன்முறையானது நான்கு படிநிலைகளை கூடாக மேற்கொள்ளப்படும் நீர்பகுப்பு ஆவி பரப்புள்ள அமில உற்பத்தி அசட்டிக் அமில மற்றும் ஐதரசன் உற்பத்தி மிதேன் உற்பத்தி போன்றனவாக நீர்பகுப்பு செயன் முறையின் போது கழிவு பதார்த்தங்களில் உள்ள சேதன பதார்த்தங்கள் குறிப்பாக காபோவைதரேற்று புரதம் கொழுப்பு போன்றன போன்ற சிக்கலான பல்பகுதிய சேர்வைகள் நீர்பகுப்பின் மூலமாக எளிய சேர்வைகளாக மாற்றிக்கொள்ளப்படும் உதாரணமாக காபோவைதரேற்று மூலப்பொருள் காணப்படுமாயின் அவை நீர்பகுப்பின் மூலமாக எளிய வெள்ளங்களாக மாற்றப்படும் புரத மூலக்கூறு அமினோ அமிலங்களாக மாற்றப்படும் கொழுப்பு கொழுப்பு அமிலமும் கிளிசரோலாகவும் மாற்றிக்கொள்ளப்படும் அடுத்து ஆவி பரப்புள்ள அமில உற்பத்தி இதன்போது எளிய சேர்வைகளாக மாற்றிக்கொள்ளப்பட்ட எளிய வெள்ளங்கள் அமினோ அமிலங்கள் கொழுப்பு அமிலங்கள் போன்றன வற்றிலிருந்து ஆவி பரப்புள்ள பதார்த்தங்கள் உருவாக்கி கொள்ளப்படும் அதாவது நுணங்கியலினுடைய தொழிற்பாட்டின் மூலமாக எளிய வெள்ளங்களிலிருந்து அற்கோள்களும் அமினோ அமிலங்களிலிருந்து நைதரசன் மற்றும் கந்தகத்தை கொண்ட சேர்வைகளும் கொழுப்பு அமிலங்களிலிருந்து ஆவி பரப்புள்ள கொழுப்பு அமிலங்களும் உற்பத்தி செய்து கொள்ளப்படும் அடுத்த படிமுறையாக அசட்டிக் அமிலம் மற்றும் ஐதரசன் உற்பத்தி மேற்கொள்ளப்படும் இங்கு ஆவி பரப்புள்ள சேர்வைகள் மற்றும் கொழுப்பு அமிலங்கள் ஆகியன காற்றின்றி வாழ் நுண்ணங்கிகளினுடைய தொழிற்பாடு காரணமாக அசட்டிக் அமிலம் ஐதரசன் மற்றும் காபனீர் ஆக்சைட்டுகளாக மாற்றிக்கொள்ளப்படும் அசட்டிக் அமிலத்தின் போது அசட்டிக் அமில உற்பத்தியின் போது உருவாகிய ஐதரசன் அசட்டிக் அமிலம் மெதைல் அட்கோல் மெதைல் அமைன் காபனீர் ஆக்சைட் போன்ற வாயுக்களை பயன்படுத்தி மெதேன் வாயு உருவாக்கி கொள்ளப்படும் இவ்வாறு உற்பத்தியாகிய உயிர் வாயு உயிர் வாயு சேகரிப்பான் மூலம் சேகரித்துக் கொள்ளப்படும் பதனமளிப்பில் உருவாகின்ற உயிர் வாயு சேமித்து வைப்பதற்கு உயிர் வாயு சேமிப்பு வரை பிரதானமாக காணப்படும் இவ்வாயு தேக்கியில் பதனமளிப்பின் ஒரு கூறாகவோ அல்லது தனியான அமைப்பாகவோ இது நிர்மாணித்து காணப்படும் அல்லது போனால் பிரிகை கூடத்தில் பிரிகை கூடத்திற்கு குழாய் மூலமாகவும் இதனை இணைத்து வெளியிலிருந்து குழாய் மூலமாக இணைத்தும் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதாவது வாயுவினை சேகரித்துக் கொள்ளலாம் வாயு தேக்கியில் உள்ள வாயுவினை பெற்றுக் கொள்ளல் தொடர்பாக பார்ப்போம் உயிர் வாயு தேக்கியில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள உயிர் வாயு அது பயன்படுத்தப்படும் வரை அது பயன்படுத்தப்படும் இடம் வரை எடுத்துச் செல்வதற்கு 
குழாய் தொகுதி ஒன்று அவசியமாகும் இதற்கென இரும்பினாலான அல்லது பிவிசினாலான குழாய் தொகுதிகள் பயன்படுத்தப்படும் தற்பொழுது சந்தையில் காணப்படும் ஊடுகாட்டத்தக்க வலை குழாய்கள் இதற்கென பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது வாயுத்தேக்கியில் உள்ள உயிர் வாயுவானது நாங்கள் பயன்படுத்தப்படும் இடத்திற்கு குழாய்கள் குழாய் தொகுதியின் மூலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றது பொதுவாக உயிர் வாயு அலகு தொகுதியினுள் கழிவு பதார்த்தங்களை இட்டு நாற்பது நாட்களின் பின்னர் உயிர் வாயு உற்பத்தியாக ஆரம்பிக்கும் மிதக்கின்ற பதார்த்தங்களையோ அல்லது சிதையல் சிதையலாகி சிதைவடைவதற்கு கடினமான பகுதிகளை கொண்ட பதார்த்தங்களையோ அல்லது எண்ணெய்த்தன்மையான பதார்த்தங்களையோ நாங்கள் உயிர் வாயு அலகு தொகுதியில் பயன்படுத்துவதை தவித்து கொள்ளல் வேண்டும் இவ் உயிர் வாயு அலகு தொகுதியில் உயிர் வாயு உற்பத்தியை வினைத்திறனாக பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு தொடக்க கலவையாக பாக்டீரியா அடங்கியுள்ள உரையை சேர்ப்பதன் மூலமாக உயிர் வாயு உற்பத்தியாகும் காலத்தை குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதுவரைக்கும் நாங்கள் உயிர் வாயு உற்பத்தி தொடர்பான விடயங்களை பார்த்தோம் அடுத்ததாக கழிவு பொருள் தேக்கம் ஒன்றின் மூலம் வாயுக்களை எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்ளுதல் தொடர்பான விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு கழிவு கழிவு பொருள் தேக்கம் ஒன்று காட்டப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து நுண்ணங்கியலனுடைய பிரிந்தளிதல் செயற்பாட்டின் மூலமாக வெளியேற்றப்படுகின்ற வாயு கலவையை நாங்கள் பல்வேறு தேவைகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எவ்வாறு என்பதனை பார்ப்போம் நிலத்தினுள் நாங்கள் கழிவு தேக்கங்களை அமைப்பதன் ஊடாக அவற்றினுள் கழிவு பொருட்களை தேக்கி வைப்பதன் ஊடாக நுண்ணங்கியலனுடைய பிரிந்தளிகை செயற்பாட்டின் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்ற வாயு கலவையை வாயு குழாய் தொகுதியின் மூலமாக பெற்றுக் ஊடாக அவற்றிலிருந்து சக்தியை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறு வெளியேற்றப்படுகின்ற வாயுக்களை நாங்கள் வலு சக்திகளாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் குறிப்பாக இதனுள் மிதேன் வாயு காணப்படும் இதனை நாங்கள் எரிபொருளாக பயன்படுத்தி வெப்ப சக்தியாகவும் நாங்கள் இதனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் கழிவு தேக்கங்களில் வாயு உருவாக்கமானது பின்வரும் மூன்று செயல்முறைகளுக்கு கூடாக நிகழுகின்றது அதாவது ஆவிப்பரப்புள்ள சேர்வைகளினுடைய ஆவியாதல் உதாரணமாக அதில் உள்ள சேதன கிரைப்பான்கள் ஆவியாகி வெளியேறக்கூடிய தன்மை கொண்டவை இதன் போது ஆவியாகி வெளியேறும் அடுத்ததாக கழிவு பொருட்களுக்கு இடையில ஏற்படுகின்ற ரசாயன தாக்கங்கள் மூன்றாவது நுண்ணங்கியலினுடைய பிரிந்தளிகை செயற்பாடு இந்த மூன்றாவது செயன்முறை தான் இதிலே பிரதானமானது காற்றின்றிய பெருகியாக்கத்தின் மூலம் மெதேன் மற்றும் சிஓட்டு வாயுக்களுடைய உருவாக்கம் இவ் கழிவு தேக்கங்களில் நிகழும் ஆறு மாத காலங்களின் பின்னர் இது ஆரம்பிக்கின்றது உருவாக ஆரம்பிக்கின்றது கழிவு தேக்கங்களில் பிரதானமாக கழிவு தேக்கங்களில் மெதனோஜெனிஸ் போன்ற நுண்ணங்கிகள் காற்றின்றிய பிரிகியாக்கத்தில் பங்களிப்பு செய்கின்றது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு கழிவு தேக்கங்களில் கழிவு பொருட்கள் நிரப்பப்படுகின்றது இவ் நிரப்பப்படுகின்ற படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு கழிவு தேக்கங்களில் கழிவு பொருட்கள் நிரப்பப்படுகின்றது காற்றின்றிய பிரியாக்க செயற்பாட்டின் மூலமாக வாயு கலவைகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன வெளியேற்றப்படுகின்ற வாயு கலவை குழாய் தொகுதியின் மூலமாக நாங்கள் சேகரித்து மிதேனை சுத்திகரிக்கும் தொகுதிக்கு அனுப்புவதன் மூலம் அங்கு மிதேன் வாயு சுத்திகரிக்கப்பட்டு கேஸ் இன்ஜின் தொகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு அதிலிருந்து எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர்ஸ் மூலம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்களுக்கு மின்னாக மாற்றப்படும் இதன் மூலமாக மின் வேலை அமைப்புகளுக்கு மின்சக்தியாக அனுப்பிக் கொள்ளப்படும் படத்திலே காட்டப்பட்டுள்ளது வாயு மீட்பு தொகுதியாக இருக்கும் இதுவரைக்கும் நாங்கள் திண்மக்கழிவு முகாமைத்துவ செயன்முறையின் 
தவிர்த்தல் இழிவளவாக்குதல் மீள பயன்படுத்துதல் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துதல் சக்தி மீட்பு போன்ற விடயங்கள் பற்றி கேட்டோம் வெளியேற்றல் தொடர்பான விடயங்களை அடுத்த நிகழ்வில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்